నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీకృష్ణుడు దేవకీ వాసుదేవులకు ఎనిమిదో గర్భంగా ద్వాపర కలియుగ సంధికాలమందు శుక్ల సంవత్సరంలో శ్రావణ మాసంలో బహుళ పక్షంలోని రోహిణీ నక్షత్రంతో కూడిన అష్టమి నాడు అర్ధరాత్రి సమయాన కంసుడు చెరసాలలో జన్మించాడు చంద్రమాన పంచాంగం ప్రకారం శ్రావణ బహుళ అష్టమి తిథి ఇదే రోజు రోహిణీ నక్షత్రము కొద్దిసేపు చంద్రాయుక్తమై ఉంటుంది శ్రావణ కృష్ణ బహుళ అష్టమి కృష్ణాష్టమి పరమమై ఉంది కృష్ణుడి జన్మదినోత్సవ సందర్భమైన పండుగ కాబట్టి దీనిని జన్మాష్టమి అని కూడా అంటారు కృష్ణుడు చిన్నతనంలో గోకులంలో పెరిగాడు కాబట్టి గోకులాష్టమి అయింది కృష్ణ జయంతి శ్రీ జయంతి అని కూడా పిలువబడుతుంది కృష్ణాష్టమిని నిర్ణయించేటప్పుడు కొందరు తిథికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తే మరికొందరు నక్షత్రానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు తిథి మాత్రమే ఉంటే కృష్ణాష్టమి గాను నక్షత్రం కూడా కలిసి వస్తే శ్రీకృష్ణ జయంతి గాను వ్యవహరించాలని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి తిథి నక్షత్రం కలిసి వచ్చి ఆ రోజు సోమవారం కానీ బుధవారం కానీ అయితే మరీ ప్రశస్తమని ధర్మ సింధు గ్రంథం ద్వారా తెలుస్తుంది కృష్ణాష్టమి నాడు అభ్యంగన స్నానం ఆచరించి తులసీదళాలు వేసిన నీటితో ఆచమించాలి ఆ రోజు ఉపవాసం ఉండాలి సాయంత్రం గృహ మధ్యమున గోమయంతో అలికి రంగవల్లి తీర్చాలి దాని మీద బియ్యం పోసి మండపం ఏర్పరిచి నూతన కుంభం ఉంచాలి ఈ కొత్త కుండను గంధ పుష్ప అక్షింతలతో అలంకరించాలి దానికి వస్త్రం చుట్టాలి ఆ కలశం మీద బాలకృష్ణ ప్రతిమ ప్రతిష్ఠించాలి ముందుగా దేవకీదేవి ప్రార్థన తరువాత కృష్ణ ప్రార్థన వేయించిన మినప పిండితో పంచదార కలిపి నైవేద్యం చేసి దేవకీదేవికి నివేదనం చేయాలి కొన్ని ప్రాంతాలలో దీనిలో సొంటిని కూడా కలుపుతారు అర్ధరాత్రి వరకు పూజలు జరుగుతాయి పాలు పెరుగు వెన్న కృష్ణుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు ఇక చంద్రోదయ సమయానికి బయటకు వెళ్ళి అక్కడ ఫల పుష్ప చందనంతో అలంకరించినటువంటి శంఖం చేత నీటిని తీసుకొని చంద్రునికి ఆద్యం ఇస్తారు కృష్ణాష్టమి నాడు వెండితో తయారు చేసిన చంద్రుడి ప్రతిబింబానికి పూజాధికాలతో ఆద్యం ఇస్తే మనసును తలిచిన కోరికలు నెరవేరతాయని మన పూర్వీకుల నమ్మకం తర్వాత శంఖం చేత నారికేలోదకం గ్రహించి కృష్ణుడికి ఆద్యం ఇవ్వాలి ఆ రాత్రి భగవంతుని కథలతో జాగరణం మర్నాడు భోజనం చేసి ఉపవాసం పూజ జాగరణాలు నిర్వహిస్తారు ఇదంతా సాధ్యం కాని వారు కనీసం శ్రీకృష్ణుడి ప్రతిమ లేదా పటానికి షడోపచార పూజ చేసి కృష్ణుడికి ఇష్టమైన పాలు పెరుగు వెన్న మీగడలు నివేదించారు దొరికితే పొన్న పూలు తెచ్చి పూజ చేస్తారు ప్రసవం రోజుల్లో తయారు చేసే కట్టెకారం కృష్ణుడిని ప్రసవించిన ఈ రోజున ప్రసాదంగా స్వీకరించడం జరుగుతుంది మాతృ హృదయాలలో మమ్మతను పెంపొందించే పండుగ ఇది కృష్ణుడు ఇంటిలోకి వస్తున్నట్లుగా కృష్ణ పాదాలు చిత్రీకరిస్తారు కృష్ణుని బాల్య సంబంధమైన పర్వం కాబట్టి అతని బాల్య క్రీడలను ఉట్టి మీద పాలు పెరుగు వెన్న దొంగిలించినట్లుగా అనుకరించి వాటిని గుర్తు తెచ్చుకొని సంబరాలు జరుపుకుంటారు గోపికల వస్త్రాలను దొంగిలించినప్పుడు చిన్ని కృష్ణుడు ఎక్కి కూర్చున్నది పొన్న చెట్టు కాబట్టి ఈ ఉత్సవాలలో పొన్న పూలంటే శ్రీకృష్ణుడికి ఇష్టమని ఆ పూలతో పూజ చేస్తారు దీనినే పొన్నమాను సేవ అని అంటారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుడి కృష్ణాష్టమి రోజున ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు వెంకటేశ్వరుణ్ణి ప్రత్యేకంగా కొలువు తీరుస్తారు దాన్ని గోకులాష్టమి ఆస్థానంగా వ్యవహరిస్తారు సర్వ భూపాల వాహనంపై స్వామివారిని తిరుమల మాడవీధుల్లో ఘనంగా ఊరేగించి ఆ గోకులాష్టమి ఆస్థానానికి తీసుకువస్తారు పండితులు భాగవతంలోని ఘట్టాలను శ్రావ్యంగా చదివి భక్తులకు వినిపిస్తుండగా మరోవైపు ఉత్సాహభరితంగా ఉట్టు పండగ జరుగుతుంది మధుర ద్వారక బృందావనం ఉడిపి పూరి గురువాయూర్ తదితర క్షేత్రాలలో కృష్ణాష్టమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు స్వామివారు అర్ధరాత్రిన పుట్టారు కాబట్టి ఆ సమయంలో చిన్ని కృష్ణుడి విగ్రహానికి మంగళ స్నానం చేయించి పట్టుబట్టలు కట్టి తాయెత్తులు సిరిమువ్వ గజ్జలు బంగారు ముతాడుతో ముద్దు కృష్ణుడికి అలంకరిస్తారు అనంతరం ఉయ్యాల సేవ పవలింపు పూజలు అయిన తర్వాత స్వామి ప్రసాదంతో ఉపవాసం ముగిస్తారు వాసుదేవ సుతం దేవం కంస చానూర మర్ధనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు మీకు కృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కింద కనిపిస్తున్న రెట్లా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్